在台北一开幕就常常爆满了吃到饱，一次消费能获得多种的体验。自助餐、鸳鸯火锅、独具风格的蒙古烤肉，最低四九九元都吃得到。这价格在西门町没问题吗？你好，我是浩刀。我们现在来到台北这里了，然后我们现在所在的位置是在西门町。哎，你各位啊，你们还记得我们曾经在台北吃过一家二九九元的蒙古烤肉吃到饱吗？没错，我们今天来西门町是要吃他新开的分店呢、啊。他这家店就叫做大戈壁蒙古烤肉。虽然说我们再来之前呢、啊，你们应该。都有看过其他人的分享，还有开箱的，甚至说你们应该又来这边吃过了吧？哎、欸，但是说我们特地啊，过了一阵子之后，我们再来这边体验啊，我们来看看说他这家店的表现会是如何啦，好不好？那等一下我们一起进去吃看吧 ，Go！ 好、okay、呀、啊，各位，我们现在已经就坐了。哎、欸，只是我们刚进场的时候，我先去看一下这边环境呢、啊。哇，我觉得说在西门町这间的大戈壁啊，它是延续了它当初那间总店的，又是空间很宽敞的感觉。那等一下我们就去拿点东西，玩一次吧。我们来拿热食的部分。哇，它这边有麻辣水煮牛哎、欸。拿一点来试试看，这里有红烧蹄膀哎，哇哦，哦，这蹄膀我在外面点一份都要多少钱的啊？我们来吃蒙古烤肉，一定要先加点洋葱的哦，洋葱垫底，还有青葱，赞赞赞赞，我们来，那我们第一份就吃鸡肉片头了。那、啊、另外一份就是小羔羊啦、啊。<笑>那我们今天调味哦，就依照现场的建议啊。他的建议很简单，但我喜欢蒜头多一点。有，要要求。刚对面那位大姐，她当时用丢的，泼了我们一身酱啊。米酒。米酒，那接下来也是要洋葱铺底，加满大葱，哦吼，那我们是松板猪。我们在这边吃不用像夜市要堆满满的，毕竟这边就是吃到饱了。好，米酒。
，有点鸭肠。哇，赞赞赞！旁边这边也有猪肚，还有他这边现场也有麻辣臭豆腐啊，麻辣鸭血。还有今天这间店的招牌啊，就是有这种珍珠，我们再加现场的饮料。还有他今天现场有大院子的冰沙哎，吃寿喜锅就是要配葱花了，赞赞赞！各位，那我们先拿第一回的料理回来了啦。那我们在煮火锅之前呢、啊，我们先喝,喝看它的汤底是如何啦。这寿喜锅，千万不要直接喝。那我们今天都难得来西门町那边吃饭的，我们就跟他加价升级了四十九元牛油锅啦。它这个牛油锅啊，比起我们上次在大戈壁那边吃到的柴鱼汤底啊，它用现场麻辣酱调出来麻辣汤底，还要更为的浓郁，更加的香浓啊！它是有药膳香，然后这边慢慢的跑出牛油的香气来。哎、欸，这个还不错哎、欸。那我先吃牛油锅煮出来的牛肉啦。它的牛肉吸满了它汤头的香气还有风味啊！我就觉得说它今天汤头啊，只要风味是浓郁的啊，我们就算不沾酱，它本身也会很好吃啊。不愧是要氪金的汤底啊！再吃看寿喜牛，吃到这个肉啊，我就觉得说，我们应该要把我们寿喜锅好朋友葱花蘸酱给准备好了。我们再来试试看。各位，这样就对了。还有蒙古烤肉也好了，我们真的吃起来吧。我刚刚咬下那一口啊，哇！那个羊肉的香味充斥着我的鼻腔啊！瞬间调口味啊，好像有那么点重啊。但是我们等一下也许可以再稍微减少一点试试看呢、啊。就是我这碗酱要调的口味重一点啊。但是我刚咬到那块凤梨啊，哇，它四十中和的口味重的感觉。哎，我觉得加点凤梨刚刚好哎。我们再试试看松板猪的。不知道你对于蒙古烤肉印象是什么？铁板烧，还是用一个很大的原铁炉去炒出一些肉来吃而已。可是如果你往常有吃过蒙古烤肉的话，不知道你的印象啊，是不是它那些肉啊？我们光是夹在手上说哇，都会碎掉怎么样的？我就觉得说，也许今天来这边吃的蒙古烤肉收费啊，比起我上次吃大戈壁来说还要高了一点啊。欸、可是它这边的用料哦、喔，我是觉得它有很明显的升级耶。我
们再吃鸡肉蒙古烤肉。因为它这鸡肉片的制造过程啊，所以说它鸡肉本身会带有一股还蛮喜欢的香味，然后再经由我们巧手调味，再给师傅翻炒过后啊，哎，我会觉得说这味道非常的棒呢下面吃蹄膀。我们刚咬这块蹄膀啊，它上面带着丰富的脂肪。我们在咀嚼的时候，它的脂肪化成一体，浸满了我们嘴巴。这感觉好油、哦，我们赶快配口茶。我们再吃看珍珠。它今天这珍珠吃起来是会甜的，而且不会软软烂烂的。我们现在在外面喝一杯珍珠红茶，都要多少钱去啊？而且这边喝到饱了、啊。虽然说对于这种带着丰富脂肪的肉啊，有的人就会比较排斥啊，可是我们频道就是比较喜欢吃这种油一点的东西啊，越有我越爱的感觉啊。水煮牛，买吃麻辣鸭血。我对于这种吃到饱麻辣鸭血要求啊，通常是只要有入味就很 OK。它这鸭血煮到十分的入味，而且也散发着药膳跟麻辣的香味。嗯，是好吃的鸭血。麻辣臭豆腐。还记得我们之前有说过，我们去深坑吃臭豆腐的时候啊。他们那边臭豆腐竟然是还可以吃到生豆腐的味道，完全没有入味啊！可是他今天这边臭豆腐又臭又入味啊！老街的东西一定是超好吃的啦那其他火锅料全部都下下去吧。那接下来我们就让这些料煮它自己的吧。我们再吃看牛油锅煮出来猪肉片，寿喜猪肉片。接下来吃鸡肠，它就是鸡肠。接下来来喝大院子的芒果冰沙。哇，虽然说这冰沙跟我们往常喝到的好像都差不多啊。可是不知道为什么，就是挂着一个饮料品牌，就感觉好像突然变得高级了许多。接
下我们来吃白虾。虽然说它今天现场的虾子啊小归小啊，可是它吸满了牛油汤和香气，我觉得整体来说也是还蛮不错的啦。OK 啊，各位，那我们吃完第一回所有东西啊，那我们再去拿下一回的东西，来吃吧。我们来加点大葱。青葱多一点，沙朗牛。还有各位，你看安格斯雪花牛，哎，竟然有安格斯牛哎，这一定要来一点的吧？那我们酱料哦，这次都放少一点呢。这样好了，蒜泥多一点。B G。赞赞赞赞！完美！橙汁鸡丁，樱花虾油饭，这边有蜜汁鸡腿。珍珠丸子，那我们来拿点蛤蜊。哦，我们今天可以煮葱花蛤蜊锅。芒果冰沙，牛奶巧克力冰。呜呜呜呜呜！我这是，没错，赶快呢。哎，各位啊，你们刚有看到那个烤肉区的模样了吗？<笑>不过我们就先吃我们刚拿的东西好了啦，蛤蜊、脆肉。那接下来我们就让这些蛤蜊煮它自己的吧。那我们接下来又拿它现场的真龙料理啊，我们来试试看。它这烧麦啊，有可能是因为它放在蒸笼里面一直蒸，一直蒸，一直蒸，没有人管它。所以说它现在整个吃起来口感是有那么一点点的，好像有点蒸过头了。还有我们蛤蜊煮的差不多的时候啊，我们再把这碗葱花全部加下去啦。水蕊。还有这碗葱花蛋浆也都加下去啊！我们来吃樱花虾油饭。如果你有吃过年菜里的油饭呢，你就知道这是什么味道了。我是觉得说，这应该就是我们平常在超市可以预购到的那种年菜油饭是一样的来源。这个味道跟口感非常的熟悉、啊。米汁鸡腿，我觉得说它的鸡腿啊，有可能是出炉放了一阵子吧。因为它之前口感比较扎实，然后又缺少一点水分的感觉，不过 OK 啦。那岂不 OK？ 橙汁排骨，它、啊、这排骨吃起来也是十分的有口感，而且缺乏一点水分呢、啊。不过我就觉得说，以今天整体用餐的费用啊，还有今天这边菜色多样性来看呢、啊欸，其实这就 OK 啦。接下来吃葱花蛤蜊。今天现场提供蛤蜊啊，也许它的尺寸小归小啊，可是啊，我们今天来到吃到饱，你想要吃多少就拿多少啊。如果一个吃不够，那你就吃一盘吧
那我现在吃沙朗牛肉的。我们这碗沙朗牛肉啊，我们的调味我是觉得说，真的加一点酱就很够味啊。可是啊，它的肉吃起来，我是觉得非常的有口感呢、啊。就是希望等等的安格斯牛会好一点呢。其实我们这一碗呢，好像才是沙汉牛哎、欸。我觉得说，这比起上一碗啊，那肉质啊，好像更加的有那么一点口感呢、啊。OK 啊，各位，我们吃完这盒所有东西啊，我们等一下、啊、再去拿点甜点回来吃，应该就差不多了啦。当然假机构，哎。它这个红来颜色看起来就很甜，控够，溜丁，来，咱们食鸡蛋糕，这看起来是欧海，来，这个魔法布丁，还有我们今天来这边呢，可以完成上次的遗憾的啦。如果你各位有看我们上次吃二九九那一次啊，我们好像最后没有吃到它的化冰啊。他就说他先把甜芋头放在这边，我觉得非常的 OK， 非常的棒。一人，婚礼，赞赞赞。今天健康一点，又拿了水果回来了。苹果，红奶，这有甜哦，这是会甜的。化冰，我们今天终于吃到大哥比的化冰了。他说这个化冰吃起来，好像就跟我平常在外面吃到是一模一样的。可是今天来这边吃到饱了。接下来是甜芋头。对呀、啊，我是觉得说他今天把甜芋头放在这边就对了。虽然说我今天看到有人哦，拿了一大碗的蚵仔拿去煮火锅，而且一刮开就哇！但我觉得这东西真的是见仁见智啊，喜欢的就是喜欢呢、啊。给能够，各位，这是好吃的超市蛋糕哎，布丁。
我好久没有吃到这种盒装的布丁了，好怀念滋味哦。OK 啊，各位，我们吃完所有的东西了，那等一下我去结账之后再到外面做结尾吧。OK 啊，各位，我们现在先来到外面了，那来说说我们今天吃大哥逼蒙古烤肉的想法吧。哎、欸，你各位啊，我们今天一个人在平日午餐用餐费用是六百零三元。哎、oh 欸，以这个价格啊，你觉得我们在万华、台北市这个最大的观光闹区啊，这个价格的体验呢、啊，你觉得如何呢？我就觉得说，以我们在西门町吃过那么多间吃到饱的体验呢、啊，这样比较下来啊，哎、欸，其实这一间店呢、啊，我们光是可以吃到。黑板烧，这是蒙古烤肉啦，甚至说你还可以吃到鸳鸯锅吃到饱，同时也有自助餐吃到饱情况之下，你觉得这个价格有什么好嫌的吗？那如果问我说今天要我们在怀西门町这边吃的话，我 OK 吗？哎，各位这当然 OK 啊。可是比起三年前我们曾经去吃过他那家总店呢，哎，我就觉得说他价格现在有那么一点差别啊。可是它食材用料啊，有很明显的升级感呐、啊。我就觉得说，光是吃蒙古烤肉吃到饱，可以看到有原肉在里面，我觉得已经很可以了啦，好不好？来，各位看这边，左手推荐吃到餐厅，欢迎留言告诉我，我看到就有福啦。还有，如果想影片的话，快按赞、订阅、加分享，也会加入频道，会员超级感谢各位支持我们哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。